ఓం నమో వెంకటేశాయ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి జానల్ సమర్పించు భగవద్గీత బాల వికాసం కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం భగవద్గీత శ్లోకాలలోని సారాంశాన్ని అర్థాలను అంతరార్థాలను నేటితరం బాలబాలికలకు సవివరంగా తెలియజేయాలనే సదుద్దేశంతో ఇవాళ ఇక్కడికి విచ్చేశారు మహాసహస్రావధాని శ్రీ గరికపాటి నరసింహారావు గారు ముందుగా గురువుగారికి నమస్కారం తెలుపుకుందాం గురువుగారు నమస్కారం గురువుగారు అలాగే ఈనాటి భగవద్గీత బాల వికాసం కార్యక్రమానికి విద్యార్థిని విద్యార్థులు కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా ఇక్కడికి విచ్చేశారు వారికి స్వాగతం చెబుతూ ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం ఈనాటి ఈ కార్యక్రమంలో ముందుగా శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారో చూద్దాం మీలో ముందుగా శ్లోకాన్ని ఇప్పుడు ఎవరు చెప్తున్నారమ్మా నేను నువ్వు చెప్తావా అయితే ఇక్కడికి రామ్మా నీ పేరేంటమ్మా నా పేరు హర్షిత 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 ఇప్పుడు నువ్వు ఏ శ్లోకాన్ని చెప్పబోతున్నా నేను మూడవ అధ్యాయం ముప్పైవ శ్లోకం చెప్పబోతున్నా మూడవ అధ్యాయం నుండి ముప్పైవ శ్లోకం మరి చెప్తావా మై సర్వాణి కర్మాణి సన్యాస్యాధ్యాత్మచేత నిరాశీ నిర్మమో భూత్ యుద్ధ స్వవిగత జ్వర హర్షిత శ్లోకాన్ని బా చెప్పావు గురువుగారి ద్వారా అర్థాన్ని సారాంశాన్ని తెలుసుకుందామా సరే అయితే వెళ్ళి కూర్చోమా మాతృదేవో భవ ఆర్ద్రత్వపూర్ణ నయనాశ్రయ బాష్పబిందు శీర్షే అభిషించయ భవామృత బంధ సింధూ అమ్మ ఆర్ద్రత్వపూర్ణ నయనాశ్రయ బాష్ప బిందూన్ శీర్షే అభిషించయ భవామృత బంధ సింధూ దాస్యం తు తే హృదయగమ్య రసార్ద్రభావాన్ దాస్యం తు తే హృదయగమ్య రసార్ద్రభావాన్ మాతృత్వ సంస్కృత జరీ పరిపూత లోకాన్ మాతృత్వ సంస్కృత జరీ పరిపూత లోకా సంస్కృతంతో పరిపూతమైనటువంటి శ్లోకాల భావాలు మనకి తెలియాలి అంటే తల్లిని ఆశ్రయించాలి తల్లి వంటి భగవంతుడిని ఆశ్రయించాలి ఇప్పుడు అమ్మాయి చదివినటువంటి శ్లోకం మూడో అధ్యాయం కర్మయోగంలో అనేక రకాల కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాం మన కర్మ అంటే అన్ని పనులు వస్తాయి కర్మకాండ అనగానే యజ్ఞాలు యాగాలు పూజలు పురస్కారాలని కొంతమంది మాట్లాడతారు పొరపాటు మాట నువ్వు ఉద్యోగం చేయడం వ్యవసాయం చేయడం వ్యాపారం చేయడం ఆ మాటకు వస్తే స్నానం చేయడం భోజనం చేయడం కూడా కర్మే అందుకే కృష్ణుడు భగవద్గీతలోనే నహి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్ యకర్మకృత్ అంటాడు అసలు పని చేయకుండా ఉండడం గొప్పదా పనులు భగవంతుడికి సమర్పించడం గొప్పదా అని అర్జునుడు అడిగితే పని చేయకుండా ఉండడం ఏమిటయ్యా నువ్వు చేయకుండా ఉండు చూస్తానంటాడు ఇప్పుడు అడుగుతున్నావు నన్ను అది పని కాదా నేను చెబుతున్నాను అది పని కాదా అంటాడు ఆశ్చర్యపోతాడు అర్జున హో ఇది కూడా పని అన్న మనం అనుకోం సాధారణంగా కర్మకాండ అనే మాట ఎలా వచ్చింది అంటే రూఢైందంటే ఆ కర్మకాండ అంటే పూజల్లోనే వ్రతాలు యజ్ఞాలు నువ్వు లేదమ్మా నీ ఉద్యోగం కర్మకాండ పెళ్ళి ఎంతకంటే పెద్ద కర్మకాండ ఇది వదలదు ఇది కర్మకాండ కాంది లేదు అసలు ఊపిరి తీయడం కూడా కర్మకాండే కర్మ అంటే పని కదా మనం ఏంటి కొన్ని పదాలు కొన్ని అర్థాలు రూఢ అయ్యేసరికి ఇంకా వేరే రకంగా వాడితే మనం తట్టుకునే వాటిని చీర అంటే అసలు అర్థం ఏమిటో తెలుసా మీకు వస్త్రం నాల చీరలు ధరించి రాముడు వనవాసం పోయిన కేకే రాముడు చీర కట్టుకోవడం ఏమిటమ్మా మరి నవ్వుతున్నావు ఉంది రామాయణంలో నార చీరలు ధరించి రామలక్ష్మణులు వనవాసం పోయిన కేకేరి నార చీరలు కట్టుకోవడం ఏంటి నార పంచేరాలు కదా కనీసం లేదు ఆ కాలంలో చీర అంటే వస్త్రం ఆడవాళ్ళు కట్టుకునే వస్త్రం అని ఎక్కడా లేదు చీర కుడుజు లేక అంటారు అంటే బట్ట భోజనం లేకుండా అని అర్థం చీర అంటే శారీ అని అర్థం కాదు కాలక్రమంలో చీర అంటే శారీ అనే అర్థంలో ఎప్పుడైతే స్థిరపడిందో ఇంకిప్పుడు ఎవరైనా కొత్తగా నవల రాస్తే ఫలానా నాయకుడు చీర కట్టుకు బయలుదేరాడు అంటే బాగుండదు అంతే కాలక్రమంలో అర్థం అలాగే కర్మకాండ కూడా అర్థం మారిపోయింది కానీ నిజానికి ఏమిటి అంటే అన్ని పనులు అందుకే వస్తాయి అందుకే దాని నుంచి బయటపడే ఉపాయం ఎలా చెబుతున్నాడు కృష్ణుడు మూడో అధ్యాయంలో కర్మయోగంలోనే ప్రత్యేకంగా మయి సర్వాణి కర్మాణి సన్యస్యాధ్యాత్మచేత స నిరాశీ నిర్మమో భూత్ యుద్ధస్వ విగత జ్వరక యుద్ధస్వ విగత జ్వర ఇది చాలా ఉపయోగపడే మాట అర్జునుడికైనా మనకైనా ఊరికి జ్వరం పెంచుకోవడం మానేసి యుద్ధం చేయబోయా అన్నాడు విగత జ్వర అప్పటికి జ్వరం అర్జునుడికి నూట నాలుగు డిగ్రీలు పెరిగింది ధర్మాయి మటర్ పెట్టలేదు కానీ పేలిపోయి ఉండేది ఎందుకంటే ఆయన చెప్పాడు స్వయంగా వ్యపదుశ్చ శరీరేమే రోమకర్షశ్చ జాయతే తక్షైవ దక్షతే శరీరం మండు మండిపోతుందయ్యా శరీరం అంతా ఉడుకొస్తుందయ్యా ఏమిటో తట్టుకోలేకపోతే మీరు అందరూ జ్వరం లక్షణాలు కాకపోతే ఏమిటివి 
అందుకే అర్జున ఎందుకు జ్వరం ఎందుకయ్యా యుద్ధం చేయడానికి మరి ఎందుకు వచ్చావు యుద్ధం చేయడానికి అవి ఇక్కడ బోయనే పెడతారు అనుకున్నావా విగత జ్వరగా ముందు ఆ భయము ఆ జ్వరము ఆ ఆందోళన విడిచిపెట్టు యుద్ధ చేస్తావా యుద్ధం చేయి నిజంగానే మమకారంతో నేను భయపడుతుంటే భీష్ముడిని ఎలా చంపాలి ద్రోణుడిని ఎలా చంపాలి గురువు కదా తాతగారు కదా అని నేను అలా ఆలోచిస్తూ ఉంటే నన్ను జ్వరం విడిచిపెట్టమంటే ఎందుకు నీకు జ్వరం వస్తుంది కారణం చెబుతున్నాడు ఇక్కడ నిరాశీర్ నిర్మమో భూత్వ మనకి రకరకాల భయాలు ఆందోళనలు ఎందుకు కలుగుతుంది తెలుసా ఆషీహి అంటే కోరికల కారణంగా కలుగుతుంది ఆశ అంటే కోరిక ఇదివరకే చెప్పుకున్న మన కోరికల గురించి చాలా నష్టాలు ఏమిటి కోరికలను విడిచిపెట్టగలిగితే మనిషికి ఆందోళన ఉండదు అదే చెబుతున్నాడు కృష్ణుడు నిరాశీహి ముందు నుంచి ఎందుకు ప్రయత్నం చేయవు నీకు జరి గెలవాలనే కోరిక సరిగ్గా చూడండి అన్ని పరీక్షలకు ఉపయోగపడుతుంది అర్జునుడు ఎందుకు జ్వరం తెచ్చుకుంటున్నాడు ఆందోళన పడుతున్నాడంటే ముందు అసలు పైకి చెబుతున్నాడమ్మా ఆయన నేను భీష్ముడిని చంపాలా ధోనుడిని చంపాలా మమకారం లోపల ఇంకోటి ఉంది ఏంటో తెలుసా చంపకాలనా నా వల్ల అవుతుందా ఎందుకంటే మొత్తం ఒత్తిడి అంతా అర్జునుడి మీద పెట్టేశారు ఒత్తిడిని ఇతరులకు బదిలీ చేసేవాడు నాయకుడు కాదు తాను ఒత్తిడిని అంతా భరిస్తూ ఆ పైకి ఆ విషయమే కనిపించలేకుండా మీకెందుకు నేను చూసుకుంటా అనగలిగిన వాడు నాయకుడు అందుకే జగత్తు మొత్తం మీద శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఒక్కడే నాయకుడమ్మా కన్యలతో చెబుతున్న శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఒక్కడే నాయకుడు ఆయన తన ఒత్తిడిని అర్జునుడికి బదిలీ చేయకపోగా అర్జునుడి ఒత్తిడిని తాను తీసుకున్నాడు అది నాయకత్వ లక్ష్యం ఈ కోరికలను విడిచిపెట్టవా అంతేకాదు మమకారం అన్నావు గెలవాలనే కోరిక వదిలి ముందు యుద్ధం చేయి యుద్ధం చేయకుండా గెలుస్తావా చదవకుండానే పరీక్ష పాస్ అవుతారా ఆట ఆడకుండానే గెలుస్తారా నేను చెప్పే చెప్పాలి ఆవిడ చెప్పే చెప్పాలి మీరు పాల్గొనేది పాల్గొ అంత అయ్యాక కదా చేయడం మానేసేసి ముందు ఎలా ముగిద్దాం ఎలా ముగిద్దాం అంటే భోజనాలు పెట్టి ముగించేద్దాం ఇది ఆందోళన మనకి ఎంతసేపు ఏంటంటే ఎలా జరుగుతుందో ఎలా జరుగుతుంది ఈ ఆందోళన విడిచిపెట్టి పని చేస్తే జరుగుతుంది మనం పని గురించి ఆలోచించడం వల్ల ఒత్తిడి పెరుగుతుందమ్మా ఆలోచన మానేసి పని చేయాలి మనిషి మీద ఒత్తిడి ఎందుకు పెరుగుతుంది ఆడ మగ పెద్ద చిన్న ఎవరికైనా సరే పని మానేసి మనం ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటాం ఆలోచన మానేసి పని చేయి ఆలోచన వాయిదేవి పని చేస్తుంటే ఏదైనా ఆలోచన వచ్చేసి ఇప్పుడు ఎందుకు ఇది కూరగాయలు తిరుగుతుంటే ఈ ఆలోచన ఏమిటి తర్వాత చూసుకుందాం అని ముందు కూరగాయలు తిరగాలి అప్పుడు కూరగాయలు బాగుంటాయి కూరగాయలు తిరుగుతూ ఆలోచించాం అనుకో వేలు తిరుగుతుంది అప్పుడు చాలా ఆలోచించాలి అదే నిరాశకి నిర్మమ్మక అర్జునుడికి చెబుతున్నాడు మమకారం ఎందుకయ్యా ఏ భీష్ముడు అయితే ఏంటి భీష్ముడికి అక్కడి నుంచి చూడడానికి లేనటువంటి అభ్యంతరం నీకు ఆయన మీద ఉద్యం చేయడానికి నీకు ఎందుకు నీకు మనవాడు ఆమె నువ్వు మనవాడవి ఆయన తాతగారు కదా తాతగారికి అంత పెద్దవాడికే నా ముని మనవడితో యుద్ధం చేస్తున్నానని ఆయన ఆలోచించట్లేదే నీకెందుకయ్యా కుర్రాడవి యుద్ధం చేయి ఆ ధర్మ పక్షాన్ని నిలబడినందుకు ఆయన సిగ్గుపడాలి కానీ నువ్వు ఎందుకు సిగ్గుపడుతున్నావు వీళ్ళ మన దేశంలో జరుగుతున్నది అది ధర్మం కోసం పోరాడేవాడు ముడుచుకుపోతాడు ముడుచుకుపోతాడు మొగ్గలా ముడుచుకుపోతాడు లోపలికి వెళ్ళిపోతాడు మనకెందుకు మనకెందుకు ఆ ధర్మం కోసం మాట్లాడేవాడు మాత్రం వీధిలోకి వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అందుకని నిర్మమో భూత్వ మమకారాలు వాళ్ళకు లేనప్పుడు నీకెందుకయ్యా ఈ నిజం ఎప్పుడు చీరగడ్డానికి శృంగారించడానికి ఆలస్యం అవుతుంది ఈ లోపు అబద్ధం మాట్లాడేవాడు ఏం చేస్తాడు వాట్సాప్లో పెట్టేస్తాడు దాన్ని దానికి పెద్ద ఆకర్షణీయమైన హెడ్డింగ్ పెట్టేస్తాడు ఈ లోపు పక్కన బొట్టన వేళ్ళు చిటికిన వేళ్ళు అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు ఈ నిజం మనం పెట్టేలోగా అబద్ధం వెళ్ళిపోయింది అందుకని ఏం చేయాలి సమాచార యుగంలో ప్రముఖంగా చెబుతున్నాం మీలాంటి వాళ్ళు సమాచారం విషయంలో చాలా చురుగ్గా ఉంటున్నారే ఎవరైనా అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తే వాటిని ఖండిస్తూ నిజాలు కూడా అంతకంటే వేగంగా ప్రచారం చేయాలి దాన్నే వాడుకోవాలి మనం వస్త్రంగా ఎందుకు వదిలిపెట్టాలి అప్పుడు ప్రపంచం బాగుంటుంది ఈ విధంగా ఎందుకు చేయలేమంటే ఆశలు మమకారాల కారణంగా అంటే ఎందుకయ్యా అనవసరంగా ఆందోళన చెందుతున్నావు మయ్య సర్వాణి కర్మాణి సంజస్య అధ్యాత్మ చేతస అధ్యాత్మ జ్ఞానంతో నువ్వు చేస్తున్న యుద్ధం సహా అన్ని పనుల్ని నా కుదిరై నా కుదిరై నా కుదిరై నేను చూసుకుంటా నాకు అంటే కృష్ణుడికే అని కాదు అక్కడ ఆత్మ కుదిరై ఆత్మ కుదిరై ఏం జరిగితే అది జరుగుతుంది నువ్వు ముందు యుద్ధం చేయి ధనుస్సు తీసి ఇక్కడి నుంచి బాణం తీసి వేయడానికి ముహూర్తం మంచిదేనా అష్టమ లగ్నమా నవమా నైసంతార ఇన్ని కూడా ఎందుకయ్యా బాణం ఏమంటే ఇది మనం జీవితంలో నేర్చుకోవాల్సిన విషయం పని చేసుకుంటూ పోవాలి కానీ అన్నిటికీ శంకలు పెట్టుకుని ఇది ఏం వస్తుంది ఎంత కష్టపడినా వస్తుందో రాదు అసలు ముందు కష్టపడితే కదా మనకి ఆ విషయం తెలిసేది రాకపోయినా మంచిది అనుభవం దక్కింది కదా రాలేదు అనుభవం దక్కింది కదా ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఇంకోసారి ఉపయోగిస్తుంది ఒక వ్యాపారం పెట్టాం నిజమే దెబ్బతన్నాం నిజం కానీ దెబ్బతన్నాయి ఇంకోసారి వ్యాపారం పెట్టద్దనే విషయం తెలిసింది కదా పెట్టకపోతే తెలియదు కదా ఇప్పుడు ఇంకో వ్యాపారం బాగా పెడతాం కదా ఈ అనుభవాలు ఎప్పుడు జీవితంలో ఉపయోగపడతాయి ఎందుకని ఆందోళన చెందవద్దు ఆందోళనకు మూలమైన అహంకారాన్ని మమకారాన్ని విడిచిపెడితే యుద్ధమేనా చేయొచ్చమ్మా ఇంట్లో పనులు చేయడానికి అభ్యంతరం ఏముంది అది భగవద్గీత పని చేసేటప్పుడు అహంకారం మ
इंद्रियाना मनस्चास्मी भूतानामस्मी चेतना अस्विन स्लोका निबाचपाव गुरुगर द्वारा सारम संतर्स को नमः अंबाई जाति में स्लोकम फदो अज्ञायम विभूति योगन लोते विभूति एंडे विशेष समय ना भूति ऐश्वर्य वर्ण इंडे भगवान तो डांटता निंदी वाला पढ़की कुन्ने वस्तु वालों आ तेजस्सु ये कुगा करना पड़ता कोने इंटो तो कुगा करना पड़ता आला काना पड़े एट वन टी वाटे ने गुरिंच ये कुगा काना पड़े वाटे ने गुरिंच अर्जुन रेडी करने वाला तो ना निंदी वाला मार्ट निज़मे ना या कहने ये कड़क कड़ा विशेष अंगा वाला वो चप्पन रोड मनुष्य के अंतर से भी विशेष अलगा वाला मानो देवों डांटा डांटा वाला ना डांटा ना चले काशी बढ़ते ये कुपुंज एंटे के दिन एंटे के दम भरी भगवत तेजस्व को पदार्थ धालो ये कुगा व्यक्तम आ ये कुगा व्यक्तम ये पदार्थ धालो कौन नहीं इंद्रो जब तो वेदानाम सामावे ये दो अस्मि देवाना मस्पि वासबक इंद्रिया� नेनो अंडे अर्थम कुष्टुड़ों वाले कादू, दैवों वाले कोड़ा कादू, दैवते जैसो सामावेदन लो मिगिलने वेदा अलग अंडे एको होगा व्यक्तमो उतुंदे अर्थ, अंते अलग अति उसको, इनके सामावेदन वोटे पुस्तक में देखूं बटिंग दान वो पुबुलो आकुलो वैसी इंचे कर दान साथ वाले, अलगे देवाना अलग है भोता नाम अस्मि चैतना अन्य जीवों लोगों ने चैतन्य मुख्य बनी थी इपुर मतलब हिंदू धर्माने के मौला बनी थी चैतन्य व्यादार लोग सामान्य व्यादम को अपने हिंदू को अपने मिक चंद्रदान का उठ मिक तेलीक बोल चु रुग्वेदन लोगों ने मंत्राले सामान्य व्यादन लोटे अतरंगे यहाँ ना कोन � गाना उनको कहाँ करेश नहीं तुम दिखा था मरी वो का मामूल माटल जब पढ़े मेरे पाठ बाढ़ने में हो अंधे के ने व्यादा लोगों ने इंजीनियर रोड़ों ने सामान्य व्यादा बिठे बाबू मेरे पाठ लगा वाला पाठ जब तो रहने अरे सामान्य व्यादा में करना पारे ना जरूरत उन्हें चोंडे आसालाला संगीत विद्वान आरंग के वेशन टन दमा आज आरु स्वराल पढ़ा लेना अर्थ मार्ग आरु रेटलू अंडे आरु चिटके लेला ये वर्को अंटुने मंडा ले उनके सर पन्ने नोटाई पन्ने ने ये वर्को अंटुने मंडा ले आम तक अठीन वहीं सामवेद ने उसको ले सामवेद से मामूल विषय का था दान अलाय इन्दु के निक्षेप तो जैसे अरण गाना रो आमंत्रालु गानं कारणं का मरें तो पवित्र होते अलगे देवाना वस्पी वासा वाका देवतल अंदर लोनु देवी अंदर लोनु मुख्य में न बाढ़ो अंधे के देवी अंदर लोने ये कुआ तपस्सुल जैसे वाला अंदर के परीक्षण बैठता डो देवी अंदर लोने ये तो दुर्भाग्य से परुडो दुष्टुडो स्वार्थ परुडो ने प्रचारिंजी � ये वर्त तपस्चेस तो ना सरे इन्दु को तपस्चेस तो ना रो परीक्षा बैठता है आइन्दु कौसम है ना धाना का ना को वस्तु आहना ने बंबिस्तर रामभर बंबिस्तर वरुषन बंबिस्तर अमृता ने बंबिस्तर राधाल बंबिस्तर भोगा लन्नी इस्तर लोंगुता डेमों जोसर लोंगा को पोते ये निकवाडे लोंगुता तेरुसे लोग आप डेंजर होते हैं अम्मो इधर से वो नहीं नहीं तो मामूली जंतु भी हम तो कैदा वालों को ना ना कोरी कहने ये नहीं कोस्टुंड रहे मध्य इंचे नहीं ये नहीं कराएगा वो ची इधर का वो ना रूसी से वो हम रोपला उन्टर सुस्ती अम्मो ये मामूल वाले उनको ना कोरी के लोग लोंगट ले अंधे के न देवाना आप उसपे वास हमारी कोरी के इन लोगों ना जो रहते तेरे यार टीम दूर परीक्षे जेल आओ द मी को इम्म दो तरह के तुम दो तरह के पदों द ये परीक्षे लाकर ना पहले के बंपत थरा इम्म दी तुम दी बंपत थरा पहली बंपत थरा उन्दा लेता अलग ही मरी तपस्य के नुन्दारी अंधे के न इन दूर परीक्षे जेस्ट 
ఆయన పని ఆయన చేస్తున్నాడు అక్కడ అందుకే దేవానామ స్వామి వాసవక దేవతలు అందులో ఇంద్రుణ్ణి ఇంద్రుడు చాలా ముఖ్యమైన వాడు అన్నాడు అలాగే ఇంద్రియానాం మనశ్శాస్మి మనం కన్ను అటు ఏదో చూస్తుంది అక్కడ ఏదో చూడకూడని దృశ్యం ఏదో ఉంది మీరు కిళ్ళి కొట్టులోకి వెళ్ళారు ఏదో చాక్లెట్ కొనుక్కుందామని అక్కడ రకరకాల పత్రికలు వేలాడుతూ ఉంటాయి ఆ పత్రికల మీద రకరకాల చిత్రాలు ఉంటాయి చెప్పక్కర్లేదు ఇంకా కానీ కన్ను ఎటు వెళ్ళిపోతుందమ్మా సహజంగా అప్పుడు కళ్ళు మూసుకున్నాం అనుకో వాడు నీకు రూపాయి ఇచ్చేది అర్ధ రూపాయి ఇస్తాడు నీకు తెలియదు చాక్లెట్కి ఇచ్చావు కదా డబ్బులు ఇచ్చావు కదా రెండు రూపాయలు ఇవ్వాలి కదా రూపాయి ఇచ్చాడు నువ్వు కంగారు నుంచి కళ్ళు మూసుకున్నావు కదా వెనక్కి వచ్చావు దేన్నో ఉద్దేశం ఆ బొమ్మ ఏదో చూడకూడదని కళ్ళు మూసుకుంటే రూపాయికి రెండు రూపాయలకి తేడా తెలియకుండా పోయింది అందుకని మూసుకోవలసింది కన్ను కాదు మనస్సు అందుకని ఇంద్రియాణం మనస్శాస్మి నాలుగు నాలుగు ఇలా కట్టేసుకోవడం చేతులు ఇలా కట్టేసుకోవడం కళ్ళు ఇలా మూసేసుకోవడం బాబోయ్ బాబోయ్ అన్న ఏమన్నా లాభం లేదమ్మా లోపల నడుస్తుంది కథ అది చెబుతున్నాడు ఇప్పుడు చెవులు అవన్నీ మంచిదే చిన్నతనంలో అందుకే మన సంస్కృతిలో గొప్ప విషయం ఇదే వినకూడని మాట వింటే శివ శివ రామ రామ కృష్ణ కృష్ణ అంటారు గమనించుకోండి ఖచ్చితంగా అంట శివ శివ రామ రామ కృష్ణ కృష్ణ ఈ మాటలు ఉంటాయి ఎందుకని కొంచెం అపశబ్దంగా ముందు మనం భావిస్తే తర్వాత ఎక్కువగా వినడం మానేస్తాం ఇంకా అది కూడా ఆ ప్రక్రియ కూడా మానేసాం అనుకో వెన్ని అని చెప్పి లోపల పోసేస్తూ ఉంటాం మొత్తం అన్నీ అంటే మనస్సును నిగ్రహించుకుంటే మిగిలిన ఇంద్రియాలన్నీ తేలిగ్గా వచ్చేస్తాయి అందుకని మన ఇంద్రియాలన్నిట్లో మనస్సు ముఖ్యమైంది ఇంకో మాట చెబుతున్నాడు భూతారామస్వి చేతన అసలు అన్ని జీవుల్లోనూ చైతన్యం రూపంలో నేను ఉన్నానయ్యా ఆ చైతన్యాన్ని గురించి ఆలోచించమన్న అందరినీ మొత్తం ఆధ్యాత్మిక వ్యవస్థ అంతా చైతన్యం పొందడానికి చేదస్థంలో మునిగిపోవడానికి కాదు చేతన చైతన్యంగా ఉండాలి మన అసలు దేవుడు ఎందుకు మనం ఏమిటి ఆత్మ ఏమిటి జీవాత్మ ఏమిటి ఇంద్రియాలు ఏమిటి ఇది తెలుసుకోవడం ముఖ్యం అంటే విభూతి యోగం చాలా ముఖ్యం అది చదవండి మీరు అందరూ మనిషి కోరికల్ని జయించగలిగితే సింహంలా జీవించగలుగుతాడని గురువుగారి ద్వారా చక్కగా తెలుసుకున్నాం కదా తర్వాత ఇప్పుడు శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారో చూద్దాం ఇప్పుడు మీలో శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్తున్నారమ్మా నేను నువ్వు చెప్తావా అయితే ఇక్కడికి రామ్మ నీ పేరేంటమ్మా నా పేరు మోక్షిత 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 ఇప్పుడు నువ్వు ఏ శ్లోకాన్ని చెప్పబోతున్నా పన్నెండవ అధ్యాయం పన్నెండవ శ్లోకం పన్నెండవ అధ్యాయం నుండి పన్నెండవ శ్లోకాన్ని చెప్పబోతున్నాం మరి చెప్తావా శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాస జ్ఞానాధ్యాన విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మ ఫలత్యాగ త్యాగాంతిరనంతరం మోక్షిత శ్లోకాన్ని బాగా చెప్పావు గురువుగారి ద్వారా సారాంశాన్ని తెలుసుకుందామా తెలుసుకుందాం సరే అయితే వెళ్ళి కూర్చోమా అమ్మాయి చదివిన శ్లోకం పన్నెండో అధ్యాయం భక్తి యోగంలో భక్తి జ్ఞాన మార్గంలోకి నడిపించాలి మనుషుల్ని లేకపోతే మూఢత్వం పెరిగిపోతుంది ఆ పెరగకుండా జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్ళడం ఎలాగో భక్తి యోగంలో ఈ శ్లోకంలో చెబుతున్నాడు శ్రేయో హి జ్ఞానం అభ్యాస జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతి ధ్యానాత్ కర్మ ఫల త్యాగ త్యాగ అక్షాంతిరనంతరం అంతిమంగా మానవ జీవితంలో మనం పొందవలసింది శాంతి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరికీ ఏకైక జీవిత లక్ష్యం శాంతి నా పేరే శాంతి అంటే కుదరదు లోపల శాంతి ఉండాలి పేరు శాంతి అయితే సరిపోదు ఇంటి పేరు శాంతి అనేమంటే సరిపోదమ్మా ఇవన్నీ ఊరికి పైపేలు ఉంటాయి ఇక్కడ ఏ పని చేసినా సరే మన జీవితంలో ఉద్యోగం చేయి వ్యాపారం చేయి వ్యవసాయం చేయి పెళ్లి చేసుకో చేసుకోకపో పిల్లలు ఉండని లేకపోని ఉద్యోగం ఉండని లేకపోని ఆరోగ్యం ఉండని పోని ఆరోగ్యం కూడా బాగా లేకపోయినా లోపల శాంతంగా ఉంటున్నావా లేదా అలా ఉండగలిగితే జీవిత లక్ష్యం సాధించాలంటే అది అందరికీ ప్రపంచం మొత్తానికి శాంతి ఒక్కటే లక్ష్యం ఆ శాంతి ఎలా పొందాలో ఏ మెట్టు మీద ఏ మెట్టు ఎక్కి పెడితే అంతిమంగా శాంతి నిలయంలో ఉండగలుగుతామో చెబుతున్నాడు శ్రేయో అహి జ్ఞానం అభ్యాసాత్ ఇదివరకే కర్మకాండ యోగాభ్యాసం గురించి చెప్పాడు కాబట్టి ఈ భక్తి యోగంలో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన యోగాభ్యాసం కంటే కూడా జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్ళడం మంచిదయ్యా అన్నాడు అలాగే జ్ఞానం కంటే కూడా జ్ఞానం కూడా దీనికి జ్ఞానంతో ఉన్నవాడు జ్ఞానంతో ఉంటాడు ఆ జ్ఞానులు లేని వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళ వాళ్ళే ఘోరాలు నేరాలు జరుగుతున్నాయని పేపర్లో వస్తున్నాయి మనకి ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది అంత పెద్ద ఆయన ఇలా చేసేది ఏమిటంటే ఆ జ్ఞానాన్ని ధ్యానంలోకి మళ్ళించలేదు ఆయన ఎంత బాగా చెబుతున్నాడో వెనకాల ఉన్న పెద్ద ఆయన ఈ జ్ఞాన మార్గంలో ఉంటే సరిపోలేదు ధ్యానం చేసావా వరగంట సేపు కూర్చున్నావా కనీసం అదే నామాన్ని జపించావా అదే ఆత్మలోకి వెళ్ళావా ధ్యానం అంటే ఏమిటి మనస్సు మూలంలోకి వెళ్ళాలి నేను నేను అని ఎక్కడ స్ఫురిస్తుందో అక్కడికి వెళ్ళాలి రమణ మహర్షి చెబుతారు ధ్యానం అంటే ఇప్పుడు నేను నేను అని ఎక్కడ స్ఫురిస్తుందో చూసుకోండి మనస్సులో అక్కడే ఉండి అలా ఉండిపోండి మీరు ఏదైనా నామం జపించినా మంచిదే జపించకపోయినా మంచిదే అలవాటు అవుతుంది ఆ జ్ఞానం నుంచి ధ్యానంలోకి వెళ్ళాలి ఆ ధ్యానం కంటే కూడా గొప్పది ఏమిటంటే ధ్యానాత్ కర్మఫల త్యాగ మరి ఎప్పుడు ధ్యానంలోనే
ఏం జరిగినా మంచిదే నా పని ఏదో నేను చేశాను రైతు శుభ్రంగా విత్తనాలు చల్లేసి చల్లేటప్పుడు పనిచేసేటప్పుడు కూడా కే శివనారాయణ మాధవ లేదా హరిహరి నారాయణ ఆది నారాయణ కరుణించి మమ్మీలో కమలలోచనుడా అని విత్తనాలు చల్లుతూ పోయాడు అనుకోమ్మా ఆ విత్తనాలు శ్రీకృష్ణుడు చల్లిన విత్తనాలు అవుతాయి ఐదు వేల ఏళ్ల క్రితం శ్రీకృష్ణుడు చల్లిన భగవద్గీత శ్లోకాలనే విత్తనాలు ఎప్పటికి ఆకట్టుకుంటున్నాయి మీరు చూస్తున్నారు ఈ రైతు చల్లిన విత్తనాలు కూడా అవే అవుతాయి అంచేత యోగం కంటే యోగాభ్యాసం కంటే జ్ఞానం గొప్పది జ్ఞానం కంటే ధ్యానం గొప్పది జ్ఞానం కంటే కూడా కర్మ ఫల త్యాగం విత్తనాలు చల్లే వదిలేయి ఇక భగవన్ నామ అనుస్మరించకుండా ఊరికి ఈగోవాలి ఏమిటి ఇక్కడ నైన్టీన్ నైన్టీన్ అంటూ ఆయన చేసిన భగవద్గీత విత్తనాలు నాటినవి ఎలా ఉన్నాయో ఈ రైతు విత్తనాలు కూడా అలాగే ఉంటాయి మనం కూడా ఉద్యోగం చేస్తున్నాం వ్యాపారం చేస్తున్నాం సంసారంలో కూడా ఏ రకమైన పద్ధతుల్లో మనం నిరంతరం భగవన్ నామం మనసులో నడుస్తూ ఉండాలి అప్పుడు కర్మ ఫల త్యాగం వస్తుంది అంటే ఇంక దాని గురించి ఆలోచించద్దు చేసిన పని గురించి ఆలోచించద్దు ఎవరైనా వచ్చి ఎవరైనా మీరు చాలా బాగా చేశారంటే ఏదో చేసావా అయిపోయింది వదిలే ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చూడు అంతే అంతేగాని బాగా చేసావా అందరు అదే అంటున్నారు ఏమిటో అనే అహంకారం వచ్చేసింది అప్పుడే అంటే పక్క వాళ్ళు చేశారు కదండి ఏమైనా అంతకంటే కూడా అది కదా అయిపోయింది ఇంకా మొత్తం గోతులో పడ్డాం మనం వెళ్ళి అంటే మనం ఇప్పుడు చేసిన లలిత సహస్రం పారాయణ కంటే పక్క వాళ్ళకంటే మనం బాగా చేయడం వీళ్ళు ఎవరో మెచ్చుకోవడం ఇది గొప్పదైంది ఇక్కడ ఆ పారాయణ వదిలేరేదా ఆ ఫలితాన్ని గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తూ ఊరికి జ్ఞానం ఏమన్నా కలిగిందా ఊరికి చదివితే ఉపయోగం ఏంటి టేప్ రికార్డ్ మనకంటే బాగా చదువుతుంది దానికి ఏమైనా ఫలితం వస్తుందా మనము అంతే ఊరికి పదకొండు సార్లు ఇరవై సార్లు చేస్తే టేప్ రికార్డ్ అవుతాం అందుకని ఒక్కసారి చేసి అర్థం గ్రహించరాదా అప్పుడు త్యాగా శాంతి అనంతరం కర్మ ఫలాన్ని కనుక మనం విడిచిపెట్టగలిగితే దీనివల్ల నాకు ఇది రావాలి దీనివల్ల నాకు ఇది రావాలి ఎందుకు రాలేదు నేను చూస్తా ఎవరు అడ్డు వచ్చారు వారు అంతు చూస్తా ఈ గొడవలు లేకుండా ఉంటే అనంతరం శాంతి జీవితం అంతా శాంతిగా ఉంటాం ఎంత గొప్పదండి భగవద్గీత ప్రతి వ్యక్తికి ఉపయోగించేటువంటిది అర్థం చేసుకోగలిగితే బండరాళ్ళకి చెట్లకు కూడా ఉపయోగిస్తుందమ్మా భగవంతుడు అంత గొప్పవాడు కర్మ ఫలాన్ని త్యాగం చేయడం వల్ల శాంతి లభిస్తుందని గురువు గారి ద్వారా తెలుసుకున్నాం కదా తదుపరి ఇప్పుడు శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారో చూద్దాం ఇప్పుడు మీలో శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్తున్నారమ్మా నేను నువ్వు చెప్తావా అయితే ఎక్కడికి రామ్మా నమస్కారం గురు నీ పేరేంటమ్మా హేమ వెంకట్ నారాయణ హేమ వెంకట నారాయణ ఇప్పుడు నువ్వు ఏ శ్లోకాన్ని చెప్పబోతున్నా నేను పదిహేడవ అధ్యాయము శ్రద్ధాత్రేయ విభాగ యోగం నుండి పదకొండవ శ్లోకాన్ని పారాయణం చేస్తున్నాను మరి చెప్తావా సమాధాయ సాత్విక సమాధాయ సాత్విక హేమ వెంకట నారాయణ శ్లోకాన్ని చాలా బాగా చెప్పావు గురువు గారి ద్వారా సారాంశం తెలుసుకుందామా వెళ్ళి కూర్చోమా ధన్యవాదాలు అబ్బాయి చదివిన శ్లోకం పదిహేడవ అధ్యాయం శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగంలో ఇందులో అన్నింటి యొక్క త్రయాలు చెబుతాడు శ్రద్ధాత్రయం యజ్ఞత్రయం కర్మత్రయం జ్ఞానత్రయం తపస్త్రయం అలాగా మూడు మూడు విభాగాలుగా ఉంటుంది సృష్టి అంతా కూడా ఆ మూడు ఏమిటంటే సత్వం రజస్సు తమస్సు అంటే ఇందులో యజ్ఞాల్లో కూడా సమాధాయ స సాత్విక అన్నాడు సాత్విక యజ్ఞం అంటే ఏమిటో చెబుతున్నాడు మనం యజ్ఞాలు చేస్తుంటే చూస్తాం మనం ఆ యజ్ఞంలో కూడా సాత్విక యజ్ఞం రాజస యజ్ఞం తామస యజ్ఞం అని మూడు ఉంటాయి మనం సాత్విక యజ్ఞాలే చేయాలి రాజస తామస యాగాలు చెయ్యకూడదు ఒకవేళ ఎవరైనా కాంక్షలతో చేస్తున్నా మనం చూడడానికి కూడా వెళ్ళకూడదు సాత్విక యజ్ఞాలే చేయాలి అది ఏమిటంటే ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ చెబుతున్నాం అఫలాకాంక్షిజ్ఞ విధి దృష్టి ఇష్టవ్యమేమేతి మన సమాధాయ స సాత్విక అసలు యజ్ఞం చేయడానికి ముందు మన మనస్సు ఎలా ఉండాలి అంటే ఏమీ వద్దు యజ్ఞం చేయడమే గొప్ప అంతే చాలు అఫలాకాంక్షిభి అంటే అర్థం అది తెలుగులో కవిత్ర ఏమంటారు తెలుసా మీకు ఎవరు నన్నయ్య తిక్కన నన్నయ్య తిక్కన ఎందుకు వీళ్ళ ముగ్గురిని కలిపి త్రయం అన్నారు పోతన కూడా కలపచ్చుగా ఎందుకు అన్నారు ముగ్గురిని కలిపి ముగ్గురు ఒకే గ్రంథాన్ని రచించారు కాబట్టి కవిత్ర భారతం అనే గ్రంథాన్ని ఆ ముగ్గురు కలిపి పూర్తి చేసిన ఓ చోట కూర్చుని పూర్తి చేయలేదు అంటే కవిత్రయం అని ఎందుకు అన్నారని ఏదో ఒక కారణం ఉండాలి కదా విడిగా మళ్ళీ ఎర్ర అప్పటికే రామాయణం రాశాడు నృసింహం పురాణం రాశాడు హరివంశం రాశాడు చక్కెన గారు నిర్వచనోత్తర రామాయణం రాశాడు ఆ నాన్నయ్య గారు ఏదో వ్యాకరణం రాశా ఇవన్నీ రాసిన భారతం అనే గ్రంథం రాయడంలో ఈ ముగ్గురు పాత్ర ఉంది కాబట్టి ముగ్గురిని కలిపి కవిత్రయం అన్నారు అందులో తిక్కన ప్రత్యేకంగా నమ్మా నిర్వచనోత్తర రామాయణం రాసి మనము సిద్ధికి అంకితం ఇచ్చాడు కానీ భారతం రాయాలనేసరికి ఆయన నేను రాయలేను 
అలా చేయకూడదు అప్పుడే నాన్నయ్య గారు రాశారంటే మహానుభావుడు ఆయన వైదిక బ్రాహ్మణుడు నిష్ట కలిగిన వాడు ఆ చిత్తశుద్ధి వేరు నాకు కొంచెం ఇంకా లోపల రాగద్వేషాలు ఉన్నాయి ఇవి పోతే కానీ నేను భారతం రాయకూడదు నేను రాస్తే చెడిపోతుంది అనవసరంగా కొంచెం ఆగాడు అందరూ అలాగే ఆగాలి ఆ సంస్కారం ఉండాలి దానికోసం ఆయన యజ్ఞం చేసి పదేళ్ళు యజ్ఞం చేసి సోమయాజీ అనిపించుకున్నాక భారతం రాశాడు పదేళ్ళు మౌనంగా ఉన్నాడు ఒక్కరితో మాట్లాడలేదు ఆ యజ్ఞ నిర్వహణకు సంబంధించి అత్యవసరమైన విషయాలు రోజుకు ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు మాట్లాడడం తప్పితే మిగిలిన సమయం అంతా తిక్కన కాదు కాదమ్మా ఆయన భార్య కూడా మౌనంగా ఉంది అలా వాళ్ళు పది సంవత్సరాలు యజ్ఞం చేశారు అంత మౌనం ఆయన పాటించి ఆ మనస్సమాధాన స్థితిని సాధించిన తర్వాత అప్పుడు యజ్ఞం చేశాడు అప్పుడు ఆ యజ్ఞం ఎలా ఉంటుంది అఫలాకాంక్ష ఫిర్యజ్ఞ ఏ కోరిక లేకుండా యజ్ఞం జరిగింది విధి దృష్ట యజ్ఞం ఎలా చేయాలో అలాగే చేశాడు యజ్ఞానికి ఎప్పుడు కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి రావి వాడాలి రావి కొమ్మలు సమితులు అంటే రావి కొమ్మలే వాడాలి అలాగే జమ్మి అంటే జమ్మి వాడాలి ఏదంటే అదే వాడాలి జువ్వి అంటే జువ్వి వాడాలి మనకు దొరికింది అలా అందులో వేసేయకూడదు అందుకని విధి దృష్ట యజ్ఞత యజ్ఞం చేయాలి ఏ కోరిక లేకుండా చేయాలి శాస్త్ర ప్రకారం చేయాలి అఫలాక అంక్షిభిర్ యజ్ఞం విధి దృష్టం యజ్ఞతే మనస్సమాధాయ యజ్ఞంలోనే మనస్సు ఉండాలి ఖచ్చితంగా అంటే ఏమిటి యజ్ఞం జరుగుతున్న సేపు ఎలా ఉండాలి మనస్సు దాని ఎందే లగ్గ మనం యజ్ఞం చూడడానికి వెళ్ళాం అలాగే చూస్తూ ఉండాలి మనసులో అవసరమైతే నమో ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవ అనుకో మళ్ళీ అక్కడ వాట్సాప్ తీసి ఫేస్బుక్లు చూడకూడదు అలాగే మనస్ మనస్సమాధాయ మనస్సుని దాని ఎందు లగ్నం చేయాలి అప్పుడు అది సాత్విక యజ్ఞం అవుతుంది ఇవాళ పూజ చేసిన అభిషేకం జరిగినా అక్కడ యజ్ఞం జరిగినా మీరు చేయకపోవచ్చు కానీ మీరు వెళ్ళి మనస్సు దాని మీద లగ్నం చేసి జరుగుతున్నంత సేపు మనకు అర్థమైనా కాకపోయినా మనస్సులో నామస్మరణ చేసుకుంటూ అలాగే చూస్తే దాని పవిత్రత అంతా మన మనస్సులోకి కిరణ ప్రవాహం రూపంలో వస్తుంది అప్పుడు మనం యజ్ఞం చేసే యోగ్యతను సంపాదించగలుగుతాం దీన్ని సాత్విక యజ్ఞం అంటారు మనస్సుని లగ్నం చేసి యజ్ఞం చేస్తే మంచిదని గురువు గారి ద్వారా తెలుసుకున్నాం కదా ఇంతటి మంచి విషయాలు మనకు తెలియజేస్తున్న గురువు గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం గురువు గారు చాలా చక్కటి విషయాలను తెలియజేస్తున్న మీకు ధన్యవాదాలు గురువు గారు అన్ని రకాల ఆందోళనని జయించాలంటే పనిని వెంటనే చేయాలి ఆలోచనని వాయిదా వేయాలి పని చేసేటప్పుడు ఆలోచన చేయొద్దు ఆలోచించడానికి కూడా ఓ సమయం పెట్టుకుని ఆలోచించడం మంచిది అలా అయితే ఆధునిక జీవన విధానంలో కూడా భగవద్గీతను మించినటువంటి గ్రంథం లేదు అని మనకు తెలుస్తుంది అదే బాల వికాసం ఈనాటి భగవద్గీత బాల వికాసం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంతగానో అలరించిందని ఆశిస్తూ తరువాయి భాగంలో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ